，张家界又出大新闻了。不是武陵源的山水有多美，而是他们花了22个亿建的仿古城，现在每天连20张门票都卖不出去，沦为了一座睡美人城。这事说出来都让人不敢相信，但数据是不会撒谎的。让我们来算算这笔账。张家界集团在2016年，就是那会儿。全国都在搞旅游小镇的时候，豪气冲天的拍了板，说要建一座大英古城，花了整整八年时间砸进去二十多个亿。结果呢，上半年只有两千三百人买票进去玩，同比暴跌百分之八十，平均每天连二十个人都凑不齐。大家想想啊，一座投资二十多亿的古城，日均游客还不到二十人，这是什么概念？我给你打个比方，这就相当于你开了一个能容纳两千人的大饭店，结果每天就来两桌客人。这生意要是能不亏，那才叫怪事呢。再来看看具体亏了多少。最近三年加上今年上半年，这座睡美人城已经亏掉了五个亿。就上半年来说，光是维护这座城的亏损就达到 6,438 万。比他老子张家界集团的亏损都要多，这算下来，平均每天要往里面填170多万。想想看，你建个景区不是为了赚钱，而是每天往里倒贴170万，这不是脑子进水是什么？更搞笑的是什么呢？张家界今年9月份发布公告说，公司部分债务逾期了，还被债主告上了法院。法院二话不说就把公司账户给冻结了。你说这个山水旅游第一股混到这个地步，是不是够惨的？但故事还没完，最逗的是这个古城现在靠什么赚钱？停车费？对你没听错，耗资22亿造的古城，现在主要收入来源是收停车费。这让我想起了那句老话：“贵妃醉酒醉倒在停车场。”这大庸古城也是。好好一个文化项目，最后沦落成了个高档停车场。有网友调侃说：“建议改名叫大庸新城得了，或者干脆叫大庸停车场更实在。”还有人说：“再等个几百年，没准就真变古城了。”这讽刺的，我都不忍心笑了。这是背后折射出来的，可不只是一个景区的问题。它暴露出整个中国文旅行业的三个大问题：第一，盲目投资，为了 GDP 不顾一切；第二，千城一面，全国到处都在复制粘贴；第三，缺乏文化内涵，就知道往外砸钱。说到文旅业的惨状，大庸古城还真不是最惨的。咱们把目光转向西安，那里有个更吓人的项目，投资50个亿建的大唐不夜城，结果半年就赚了23万。人均消费才 1.5 块钱，这事儿说出来都怕别人觉得我在编故事。我们先算算这笔账好不好？ 5 0亿投资，半年23万收益，这个投资回报率得多少年才能回本？我给大家算一下，假设每年都能赚46万，那么要回本的话，需要一万多年。没错，就是一万多年，要等到三体文明入侵地球的时候。没准儿这个项目才能回本。更让人笑掉大牙的是人均消费， 1.5 元是个什么概念？现在路边摊的油条都要三块钱了。这么说吧，你在大唐不夜城消费一次，连个公共厕所都上不起，因为现在公厕都要收两块钱。这哪是什么文旅项目啊？这简直就是在办慈善。再来看看这背后的公司——曲江文旅。这个曾经的文旅巨头， 2 0 2 4年上半年给了我们一份令人窒息的成绩单，净亏损 1.87 亿，而且这个亏损是去年同期的15倍。你说这增长速度简直比韭菜长得还快。我们往深里挖一挖，这个曲江文旅有多少子公司呢？ 2 0家。这20家里面有多少是亏损的？ 1 2家。你说这是一个企业集团？还是一个专业制造亏损的工厂。更吓人的是，它的应收账款高达14个亿，其中 5.8 亿已经成了坏账。这是什么概念
，就是说有 5.8 亿的钱已经基本上收不回来了。这些钱就像是泥牛入海，连个水花都看不到。我给大家讲个更有意思的：曲江文旅的负债已经达到了 26.92 亿，资产负债率从2022年中的 67.48% 飙升到了 80.94%。这意味着什么？就是说，这家公司现在基本上是在用明天的钱还今天的债，用后天的钱还明天的债。这不就是在玩金融版的击鼓传花吗？现在曲江文旅开始了所谓的自救行动，说白了就是开始卖资产，把山河景区 51% 的股权卖了，把大明宫遗址公园 100% 的股权卖了。把唐毅投资 40% 的股权也卖了，这哪是什么自救啊？这根本就是在卖肉续命。有意思的是，这些文旅企业现在都有一个共同特点：景区明明是人山人海，看起来热闹的很，但账面上却是亏损连连。这让我想起一句话：“形似繁华，实则贫困。”就拿张家界来说，今年挤满韩国游客的新闻都上了好几次热搜。但是你们猜怎么着？张家界旅游集团预计2024年上半年要亏损 5,800 万到 6,300 万，这就很有意思了。游客越多，亏的越多，人气越旺，亏空越大。这种现象背后折射出什么问题呢？就是我们这些景区都在玩流量思维，他们以为只要有人气就有前景，结果忘了一个最基本的商业逻辑。光有人气不赚钱，那跟耍杂技有什么区别？那么问题来了，为什么中国的文旅项目会死得这么惨？我给大家分析分析。首先，大家想想，中国现在有多少所谓的古城？根据中国古城与文化研究院的统计，全国有 2,800 多座已开发或正在开发的古城镇。这是什么概念？我给你打个比方。就算你每个月去一个古城，不吃不喝不休息的逛，也得逛233年才能逛完。等你逛完的时候，最早逛的那些古城，说不定真的变成古迹了。更讽刺的是什么呢？这 2,800 多座古城，外表看起来几乎一模一样。我去过不少地方的古城，发现他们简直就是一个模子里刻出来的进门一条仿古街。两边都是卖臭豆腐的、卖糖画的，再来几家奶茶店，最后都是在贩卖一些两块钱的小玩具。这哪是什么文化传承啊？这分明就是批发市场换了个古代外壳。有专家说了，现在的问题是到处都有古城，甚至小县城也有古城。我觉得这话说的太客气了。应该说，现在的中国能打个地基的地方。就有个古城，就像你家楼下建个超市，现在已经不叫某某便利店了，改叫某某古镇了。我再给大家算个经济账，一个标准的仿古项目，少说也得投入二十亿。全国两千八百多个古城，那就是五万六千亿。这是什么概念？二零二三年全国居民储蓄存款增量也就九万亿，也就是说。光是建这些古城，就花掉了老百姓大半年的存款增量。再来看看这些古城的运营状况。以大庸古城为例，就算门票降到白菜价，也没人去。为什么？因为这些所谓的古城根本就没有灵魂。我问过很多游客，他们宁愿花三千块钱去趟欧洲，看看真正的千年古迹。也不愿意花三十块钱去看这些三天前的古城。最要命的是什么呢？现在的年轻人都在搞穷游、特种兵旅游。什么叫特种兵旅游？就是早上六点到张家界，中午十二点到凤凰古城，晚上六点就到长沙了。跑到景区门口拍个照，发个朋友圈，然后立马开溜。一天打卡三个城市，拍了一百张照片。结果门票没买一张，饭没吃一顿，就花了二十块钱买了个冰淇淋。这些景区现在就像是落入了一个死循环，为了吸引游客
，不得不降低门票价格，甚至免费开放。免费开放后，游客倒是来了，但都是冲着免费来的，根本不消费。没有消费，景区就没有收入；没有收入，就只能继续降价或者免费，最后变成了一个人气旺盛。钱包干瘪的尴尬局面。更惨的是，很多景区为了维持繁华的表象，每天还得往里砸钱，要请演员表演，要布置灯光，要维护建筑，要清洁卫生。这就变成了一个人越多亏得越多的怪圈。就像大唐不夜城，游客倒是人山人海，但人均消费 1.5 元，连个擦鞋的钱都不够。有专家预测。未来会有大批古城项目倒闭，我觉得这话说的太保守了。按照现在这个趋势发展下去，这些古城迟早会变成现代版的鬼城。到时候，我们不仅有了房地产鬼城，还要加上一个文旅鬼城。说到底，中国的文旅项目为什么会这么惨？原因就在于中国人只学会了盖房子，但不懂得传承文化。只知道砸钱，却不知道怎么赚钱；只想着赚快钱，却忘了可持续发展。这些项目就像是豆腐渣工程，看着气派，其实经不起市场的风吹雨打。所以啊，张家界这个大庸古城的悲剧，不过是中国文旅行业大溃败的一个缩影。他告诉我们一个真理：再多的投资，也比不上一分真诚；再多的造假。也抵不过一缕文化。如果我们的文旅项目继续这么搞下去，以后别说二十亿建个古城了，就算二百亿，也可能是个烂尾工程。这就是今天想跟大家分享的内容。最后问大家一个问题：你们觉得这些快要破产的文旅项目，未来会不会也变成保交楼项目的一部分呢？